Naging kot ang ilang opisyal ng tatlong ahensya ng gobyerno sa mga palengke sa Metro Manila para alamin kung may sapat ng supply ng bigas sa mga pamilihan. At may ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol! Raffi, sa gitna nga ng isyu sa umunay kakulangan ng supply ng bigas, mismong sinabi pa sa Secretary Manny Pinyol, dito ay Secretary Mon Lopez at NFA Administrator Jason Aquino ang nag-ikot sa ilang pamilihan dito sa Metro Manila. Inisa-isa ang mga bigasan sa Cartimart. Chinek ang presyo ng mga bigas, sinuri ang mga quality. Gusto rin nilang tiyaki na may sapat, sapat na supply ng bigas sa mga pamilihan. Base na rin daw sa utos sa kanila ng Pangulo. Gusto rin daw nilang matiyak na maayos ang presyo ng mga ito at di kalidad. Ayon kay DJI Secretary Mon Lopez, okay naman daw ang presyo at maayos din ang quality. Particularly na nga ang 39 pesos na presyo ng bigas na tulong para sa bayan ng mga rice trader. 44 pesos dapat ang presyo nito pero binabaan ng mga retailer sa 39 pesos. Pagkamat wala raw gaano ang kita, ayos lang naman daw sabi ng mga retailer basta sana nga lang daw hindi magtagal para makabawi rin daw sila. Sa ngayon, sabi ng NFA, less than a day ang buffer stock kaya hoping sila na sana nga ay dumating na sa bansa ang mga iniangkat para balik sa pamilihan ang 27 at 32 pesos na presyo ng kada kilo ng NFA na sa ngayon ay hindi available sa market. Bukod sa bigas, aalamin din daw ng DA kung bakit may mga nakakarating sa kanilang report na pagtaas sa presyo naman ng mga manok. Karaniwan na raw talagang apektado ang presyo ng manok kapag mainit ang panahon. Pero aalamin pa rin, doon, aalamin pa rin daw ng DA mula sa kanilang mga stakeholder kung ano raw ang nangyari. Ang DTA naman, binabantayan ang presyo ng mga dilata lalo't na mga pagtaas daw sa presyo ng tin cans. Uh, meron kaunti dun sa mga nag-apply uh, sa atin ng pag-increase ng SRP. Nung mga less than 1 peso, meron ding 1 peso. Ang doon naman, ang importante, hindi lahat ng brand ay nagtataasan. So, ibig sabihin, following yung principle ng uh, market forces, dahil yun yung magdedetermine kung saan anong bibili ng consumer. Meron pa rin silang option bumili ng mga murang brand. Rafi, balik sa usapin naman sa presyo ng 39 pesos na bigas. Ano, na actually, 44 pesos na ito pero binabaan sila. May ilan talagang nagre-reklamo na medyo lugi nga daw sila. Pero ang sinasabi naman ng nitong sinasekretary Pinyol, kaya nga ito tinawag na tulong sa bayan dahil saka na lamang daw kita uh, hintayin o saka na lang daw ika ngayon malaking tubo. But in the meantime, na habang nagkakaroon ng problema, ay ito na muna. Samantala, nakarating na rin daw sa DTI at DA at gayon din sa NFA ang mga reklamo nga nitong mga naunang araw na nagkaroon nga ng problema doon sa ng pesos na mga bigas na medyo hindi raw maganda ang quality nito kaya aalamin daw nila at paiimbestigahan nila kung ano ang nangyari. Rafi. Uh, Marisol, dun sa nabanggit ng DTI na nag-apply para sa increase sa kanilang mga paninda, uh, meron bang schedule kung kailan ito malalaman o kailan magdidesisyon ng DTI kung pagbibigyan yung uh, pagtaas ng uh, presyo ito, uh, Marisol? Two to three weeks ago, Rafi, ano, naibalita na rin natin na mayroong pagtaas sa presyo ng mga canned goods, particularly ng area ng meat loaf, ang beef loaf, at saka yung corned beef. Merong ilang brand na nagtaas ng hanggang 2 pesos. Pero ito dahil daw ay doon sa pagtaas lamang ng presyo ng mga papel na karaniwang naging label o doon sa karton na pinaglalagyan. But recently, itong development na ito na mayroong pagtaas sa presyo ng tin cans, wala pa raw sa schedule sa ngayon. But what they usually do kasi, Rafi, is kapag gaganyang may request, pinag-aaralan daw nila at sa kanila parang minamash doon kung hindi naman daw ganun kalaki ang nagiging request base sa existing na SRP. But in the meantime, ang sinasabi sa atin ng DTI, for example, nga lang daw ang presyo ng sardinas or ang brand ng sardinas, 16 daw na brands meron ito. So kung meron man daw pagtaas doon sa presyo ng isang brand, eh marami pa rin naman daw pagpipilian ng ating mga kababayan. So as going back to your question, wala pa yung schedule sa ngayon dahil hindi naman daw ganun kadali rin ang proseso dahil pagka may nag-request daw, sinusura ay pinag-aaralan daw nila itong mabuti at dumarating din daw sa punto rafi na nagkakaroon pa sila ng mga uh, arrangement o pakiusapan na kung hanggat maaari, iwag naman daw din sana magtaas ng ganun kalaki ang mga kumpanya rafi. At uh, Marisol, yung nabanggit mo na nakarating na sa uh, pamahalaan yung reklamo tungkol doon sa may amoy na 39 pesos na tulong sa bayan na bigas. Uh, meron na bang resulta yung kanilang investigasyon at uh, malawakan ba ito, uh, Marisol? Um, ang pagkakalam natin, Rafi, ano, mangilan-ngilan pa lamang ang nakakapag- uh, uh, nakaka-observe, nakaka-observe, nakatry sa mga ganitong problema. So, hindi pa naman masasabing malawakan dahil eh, kailan lang din naman nila inupisan, ano, yung pagdidistribute nga nitong 39 pesos worth na bigas. Ang sinabi sa atin kanina ng DTI at DA, ito ay kanila pa lamang paiimbestigahan. Dahil kailan lang naman daw kasi ito nakarating sa kanilang kalaman, Rafi.
Okay, maraming salamat Marisol Abdurrahman.